noong 2015, in-upload ko to. So for this video, I actually thought that why not share my everyday life with you guys. The reality that I'm really facing as a vet student. Ang cringy, no? Anyways, dahil 2019 na, isa sa goals ko this ay gumawa na mas maraming content related sa vet med. Kaya ito na ang simula. What up, Vetches? Kakatapos na ng klase ko sa Tabon dito sa Veterinary Teaching Medicine sa my Open University. So, naisip ko, why not simula natin ang veterinary series ko with insights from my colleagues or mga fellow vet med students ko. After ng klase namin, in-interview ko sila and eto ang nangyari. Mahirap ba vet med? Yes. Oo. <laughs> Oo, mahirap siya. Naman. <laughs> Sobrang hirap. na naisip ko na itutuloy ko na yung vet vlog series ko dito sa channel ko. Gusto ko to simulan sa tatlong tanong. Itong tatlong questions na to, ito yung napansin kong super blockbuster. Bakit vet med? Mahirap ba vet med? Tapos, ano yung mga tips or kaya message na mabibigay sa mga aspiring? Purpose ng video na to, it's more like an introductory kung anong pwede nyo i-expect sa vet med. Ito ay message for you aspiring vet students. Gusto namin i-share sa inyo at gusto namin ipakita sa inyo kung ano yung possible na pwede nyo maranasan once na sa veterinary medicine na kayo. So, una-una, bakit vet med? Uh, childhood dream ko siya ever since uh, grade school. I really wanted to treat animals and I'm an animal lover. Kasi medicine siya and ako kasi gusto ko mag-human medicine. So, parang sabi ko, animals muna and then saka ako mag-deal with humans, ganyan. Hindi ko talaga first choice yung vet med. Siya lang yung pinasahan ko sa upkat. So, sabi ng mommy ko, ay try ko daw. So, tinry ko. Through the years of, narealize ko na mahal ko na pala talaga yung vet med. To help animals, that's the truth. Story time with Anna! Ang sa akin kasi, ever since nung bata ako, gusto ko talaga maging doktor. Hindi ko pa nga lang alam kung anong klaseng doktor ang gusto ko. Naisip ko rin habang lumalaki ako, hindi kaya ng parents ko financially yung human medicine kasi sobrang mahal talaga. So, nung nakita ko yung vet med sa course nung nag apply ako for UGCAT, sabi ko, why not? Tapos, onti lang yung math. Kasi sabi ko, hmm? onti lang yung math, gosh! Let's go! I'm down! <laughs> Honestly, beforehand, hindi talaga ako mahilig sa animals. As I went on my journey as a veterinary student, unti-unti akong napamahal dito. Kahit na ang dami ko naranasan na hindi ko akalay mararanasan ko dito sa vet med, natutunan ko siya mahalin. Tapos, I saw myself in this path. I saw myself na isang doktor pang kahayupan. O, oh, diba? Mahirap pa vet med? Yes, very hard. Ano kasi? Oo. <laughs> <laughs> Parang it's certainly not an easy course. Oo, mahirap siya. Kasi para lang din siyang med course for six years. Naman. <laughs> Sobrang hirap. Actually, it's not really mahirap. Rather, it's challenging. Oh, sobrang hirap ng vet med. Emotionally, physically, and mentally draining. Oo, oh, oh, best. Oo, oh, oh. ilang best ko na ito sinasabi sa channel ko na. <laughs> mahirap po ba ang course na yan, ate? Ang <laughs> dami ang tatarang ito. Ito yung pinaka-blockbuster na tanong sa lahat. Kung mahirap ba ang vet med. Ang sa akin, May ganyang-kanyang hirap naman ang mga courses eh. Pero, oo, mahirap ang vet med. <laughs> <laughs> oo, mahirap. Siguro para sa inyo, negative agad yung connotation ng pagiging oo, mahirap. Pero, oo, mahirap. Oo, challenging. Pero, kaya. Ganun ang vet med. Dahil, technically, medicine pa rin talaga siya. Uh, it's not impossible. I think it's not something na impossible. Ang dami kasing kailangan gawin. So, talaga magaling ka dapat sa time management. Kasi, imagine ha. You're given biology, ganyan, chemistry, nung high school, all of those, it will only touch the surface kung ano yung vet med. Not only bio, but also nutri and animal husbandry. Very physically taxing din siya. Lahat naman talaga mahirap, kahit anong course. Pero particularly para sa akin yung vet med, hindi naman kasi talaga dapat siya minamalit kasi medicine yan. Hindi siya... Basta-basta lang na parang yung tipo na kuwari, isang subject na kahit hindi ka mag-aral overnight, papasa ka, hindi siya ganun. Kailangan mo talaga mahalin, intindihin, at pagtyagaan ang vet med para makapasa ka. 
Pati kailangan mo ng tibay ng loob para dito. Maraming mga bagay na hindi ko inexpect na may experience ko during my journey dito sa VetMed. And eventually, it made me stronger. It made me who I am today. It made me more confident kahit sabihin, oh, delayed ako. It made me a stronger person at lalo naging strong ang personality ko because of this course. Narealize ko na kailangan ko pang pagbutihin kung paano ako mag-aral, ganyan. Tapos, syempre, hindi lang naman kasi isang species or like, hindi lang isang animal yung pinag-aaralan mo. So, kailangan mong pag-aralan yun bago ka mag-specialize sa isa pang ano. So, mahirap talaga siya. Parang, um, ikinocompare ko siya sa human medicine eh, kasi human medicine, you deal with one species which is human lang. Unlike vet med na parang there's a lot of species na animal, so there's a lot to deal with. Pero at the end of the day, if it's really what you want, it's worth it. If you really love animals and you have the passion to help animals, lalo na may advocacy ka for animals, I mean, ipush mo vet med. Bumubuka talaga yung aking damit, best. Hindi maganda. Message to people na gusto mag vet med. If you wanna take vet med, I recommend na you really think about it. You think about every aspect. Prepare yourselves kasi vet med is really a challenging course. Think twice because mahirap talaga siya. For those people na gusto mag vet med, pag-isipan mo nang mabuti. Pag-isipan niyo muna kung yun ba talaga yung paglalaanan niyo ng 6 years kasi mahaba din yung 6 years. Oo, 6 years. Pag-isipan mo yung 6 years na yun. Kasi hindi basta-basta yung 6 years sa pagdadaanan mo sa school, sa college. I don't know, it's unpredictable yung 6 years na pag-aaral mo ng veterinary medicine. Unless sobrang lupit mo, sobrang talino mo, ikaw yung tipo ng tao ko. Kahit isang basa lang, makukuha mo agad yung information. Veterinary medicine pushes you to your best or worst. Depende na yun sa'yo eh. Mapupush ka na mag-aral na mas mabuti at baguhin yung study habits mo or mapupush ka na bumagsak, makita mo yung weakness mo. It's either way, na sa'yo yun. If you really love animals at the same time, you want to help them kasi sila yung tipo na pasyente na hindi sila makakapagsalita kung ano yung nararamdaman nila. As a veterinarian, ikaw magdedetermine kung talagang ano yung meron sa kanila, bakit sila ganun, ganyan. It's quite challenging, oh, pero fulfilling rin eh. Pag once na nakita mong gumagaling na yung animal. Tapos, if you really have that strong passion for hardcore, heavy science, then go for it. Lalo na kung medicine, kung sa tingin mo may passion ka for medicine, if you are willing to learn so much information, na sobrang binobombard ka ng professor mo ng information, then I guess this is for you. This is still medicine. Marami pa rin info. Kung ang human medicine, may one species na pinag-aaralan, kami times 10 as a student ng veterinary medicine. Hanggat kaya ko pa, hanggat meron pang panahon, oh, delayed ako 2 years, pero I will make the best out of everything. Think, keep a positive outlook in life, persevere, kasi in the end, lahat naman tayo gagraduate eh. Though hindi sabay-sabay, meron mauna, meron mahuhuli, pero ang mangyayari, magiging doktor ka in the end, and it will be fulfilling. Make sure na alam mo yung papasukan mo para when the time comes na parang, ay, ang hirap, may pangahawakan ka na ginagawa ko to for something na gusto ko, it's something that's important to me. Yun na din yung paghugutat mo ng saya na parang, oh, ang hirap pero na nanampasan ko, chrep. Para sa kagaya ko na hindi naman talaga originally sa vet pero napapunta sa vet med. Kailangan mo na lang lakas ng loob, as in lakas ng loob. Pinaka-importante is handa ka na mag-adapt dun sa mga changes na pwede mangyari. Kahit yung wala pa ako doon, wala pa ako sa pagiging doktor, medyo ilang taon pa. Eh, ano ko, para sa akin kasi, iba yung feeling, lalo na nung first time ko mag-surgery, first time ko mag-ovary hysterectomy, which is yung kapon, nagtanggal ako ng ovary sa isang pusa, para rin sa reproductive health nung pusa. Iba yung feeling na gawa ko yung surgery, tapos successful siya. Iba yung saya ko, stressful, pero very fulfilling. Kaya sabi ko, para dito talaga ako. Kaya nyo yan, don't give up. Pag nag-start na yung mag-vet med, keep going lang. And yun nga, if you're not willing to make sacrifices for it, if hindi ka magbibigay ng oras for it, and if you really don't want it, it's not for it. You don't have to be smart. Siguro lagi nyo worries. Ah, UP, kailangan matalino. Ah, vet med, technically med school din yan. Kailangan mo din maging matalino. No, you don't have to be. But you certainly have to be masipag. You have to develop your own study habits that will, you know, benefit you. Kasi the road to being a vet med student is 
very hard kasi kailangan mo talaga siyang pagbigyan ng oras, madaming times na magfa-fail ka, madaming times sa ka-questionin mo if ito pa talaga yung path na para sa iyo. So, and if ito talaga yung gusto mo, then you have to work hard for it. By the time na nandun ka na, nakagraduate ka na, nagpa-practice ka na, marirealize mo na worth it pala lahat yun. Ang dami niyang ganap sa agriculture ng Pilipinas at sa economy ng bansa. So, mag-struggle ka, which is true, kasi medicine siya, but sobrang fulfilling kasi ang dami mong natulungan na sektor ng lipunan. Really think about what you want in the future or what you want to do for the rest of your life. To sum it all up, basta may determination ka, perseverance, patience, at matinding paninindigan sa pangarap mo, mararating at mararating mo rin yan. Sa mga aspiring vets dyan, magiging doktor ka rin ng kahayupan one day. Madalay ka man, on time ka man, Mapupuntahan mo rin yan at magiging doktor rin tayo. Sana guys, supportahan nyo ako sa series na to. Ang tagal ko to pinag-isipan. Honestly, natakot ako. Baka walang manood. Na baka walang maka-appreciate sa content kong ito. I will do my best to create good content about VetMed at ipakita the authenticity of a real delayed VetMed student sa university ko. Gusto ko ipakita yun. Sana may natutunan kayo. Please stay tuned kasi marami pa akong ipapakita ganito. Introduction pa lang to guys. Pahapyaw pa lang to. Kumbaga, nasa cherry on top ka pa ng veterinary medicine. Comment on below ha. Yung mga gusto nyo pang topics na i-tackle ko. Okay, so tapos na yung video. See you next time guys. Heh!